el poder de la oración. How many are a witness to the power of prayer? Entonces oramos por todos aquellos que no están aquí. So we pray for all those who are not here. Amén. Romanos 11, versículo 1 al 5. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, la del Hijo, la del Espíritu Santo. Lo leemos en reverencia al Señor. La iglesia dice. Amén. Amén. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? Como, in, como invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado. Y solo yo he quedado y procura matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, escucha pueblo, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Qué lindo. The book of Romans chapter 11 verses 1 through 5 reads in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. I say then. God rejected his people in no way because I am also an Israelite of the descendants of Abraham, of the tribe of Benjamin. God has not rejected his people, which he knew from before. Or do you not know what scripture says of Elijah, how he invokes God against Israel, saying, Lord, your prophets have been put to death and your altars have been knocked down and only I have remained. And they seek to kill me. But what does the divine answer tell you? I have reserved 7,000 men who have not bent their knees in front of Baal. So listen well. So also in this time there has been a remnant chosen by grace. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por Gracia. In this time there has been a remnant chosen by grace. Dile a la persona que está a tu lado, yo soy el remanente. Tell the person next to you, I am the remnant. Yo soy el remanente. I am the remnant. Ponga su Biblia ahí en su asiento, levanta sus yo siento la presencia de Dios en ese lugar. Yo soy el remanente. Levanta tus manos ahí donde tú estás. Lift up your hands right there where you are. Ahí donde tú estás, pre preséntate delante de Dios. And present yourself before the Lord. Dios conoce tu necesidad. God knows your need. Dile a Dios, háblame. And say, God, speak Tócame. to me. Tócame. Touch me. Transformame. Transform por tu palabra. Through your word. Dios, venimos ante tu presencia, dándote gracias, dándote toda la gloria y toda la honra. Siempre es un privilegio. Siempre es un honor de poder traer tu palabra a tu pueblo. Señor, yo te pido que tú nos uses como vaso útil, Señor. Unja, unja nuestros, Señor, nuestros labios con un cabor encendido, Dios. Y yo te pido que cada palabra que viene de nuestra boca sea por ti, Señor. Yo te pido que esta palabra que ha ministrado a mi vida, Señor, ministra, impacta, transforma cada vida en este lugar. Father, in the name of Jesus, I declare that the same way that this word has ministered to my life, that it may have the same impact in every life in this place. Father, transform, change, heal, my Lord, lives in this place, my God. For there is a remnant here today, my Lord, that needs you. Hay un remanente en ese lugar que te necesita. Y te damos la gloria y toda la honra anticipado. Porque sabemos que tu palabra, Señor, va, no vas a impactar, no vas a ministrar. Tu palabra que no torna trampa, sí, Father, Lord God. I ask you in the name of Jesus, minister, my Lord. Like you know, Father, everyone that is watching, online, todo lo que están sintonizando, lo que van a recibir esta palabra, Dios, que tú lo ministre a través, Señor, de este servicio en vivo, a ti la gloria, a ti toda la honra, Señor, en el nombre de Jesús, amén, 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 se puede sentar en la presencia de Dios, 
Aleluya, despedimos a todos los niños de la edad de 4 a 10 años. Yo soy el remanente. I am the remnant. Yo soy el remanente. I am the remnant. Por favor, no cierra su Biblia en esa mañana. Please, do not close your Bible this morning. Sígueme con los versículos que nosotros hemos leído. Follow me in the verses that we have already read. Y lo voy a usar como contexto básico para este sermón. Especialmente el último versículo, versículo 5. Escucha bien esta información sobre el proceso del aceite olivo. El proceso de producción de aceite de oliva consiste en cosechar, aplastar, prensar y separar el aceite de otros componentes. The, the oil, the, the olive oil production process involves harvesting, crushing, pressing and separating the oil From its components. Después de cosechar aceitunas, se lavan y se aplastan para crear una pasta. After harvesting olives, they are washed and they are crushed to create a paste. Luego se presiona la pasta para extraer el aceite y el agua. The paste is then pressed oil from water and other solids. Los métodos de centrifugación o prensado ayudan a separar el aceite del agua y los sólidos. Centrifugación o pressing methods help to separate oil from water and solids. Finalmente, el aceite se somete a filtración para eliminar las impurezas restantes. Finally, the oil undergoes filtration to remove any remaining impurities. El resultado es aceite de oliva fresco que varía en calidad y tipo en función de factores como los métodos de extracción y las variedades de aceitunas. The result is fresh olive oil varying in quality and type based on factors like extraction methods and olive variety cuando uno mira a una aceituna when someone looks at an olive uno tiene que entender para poder extraer el aceite de esa aceituna they have to understand that in order to extract the oil from that olive tiene que pasar por un proceso alguien diga proceso it has to go through a process someone say process y permíteme el proceso en cuatro pasos. And permit me the process in four steps. Cosechar, harvest, aplastar, crush, prensar, press, y separar. And separate. Yo quiero decir en esta mañana. I want to say this morning. Si estás pasando por un proceso, if you're going through a process, no te preocupes. Do not worry. Porque lo que Dios está haciendo es extrayendo lo más valoroso de tu vida. El proceso de la aceituna tiene que pasar por un proceso difícil para entonces llegar al resultado become the results que tanto anhelamos, that we all desire que usamos para cocinar, that we use to cook que usamos para diferentes cosas, and we use it for different things y normalmente en este tiempo, and normally in these usamos times ese aceite para ungir. and we use that same oil also to anoint que está conmigo en esta mañana. someone who's with me this morning es lindo poder hablar de las victorias. it's nice to be able to talk about the story y hablar de los momentos de la alegría y gozo. And moments of joy and happiness. Pero nadie habla del proceso que tú tenías que pasar. But nobody speaks of the process you had to go through. Nadie tenía que hablar de la cosecha. 
Nobody spoke about the harvest. De cuando la vida te aplastó. And when life had crushed you. De cuando you, la vida te dio presión. And, got, and then your life pressed y aun you. Y aún cuando la vida te separó. And when life separated you. Pero en esta mañana. But this morning. Yo necesito a alguien en este lugar. I need someone in this Que place. puede relacionar con la aceituna. That can relate with the harvest. Y decir aunque la vida me tira. And it says no matter what life throws at me. Aunque la vida me presiona. And it presses me. Ay, ay, algo que Dios está extra, extrayendo de mí un resultado valioso Somebody got to understand this in this morning. Cuando hablamos de la aceituna, when we talk about the olives, podemos ver su físico we can see its physical de la fuera, from the exterior, pero no podemos outside. ver lo que está por dentro. But we don't see what's on the inside. Es como nosotros creyentes, it's like us, humanamente, Humanly, con nuestros ojos, eyes, podemos ver el exterior del hombre. We can see the man's pero no podemos ver lo que Dios ve por dentro es la razón porque muchos años atrás Sara yo no he preguntado y cuestionado a Dios el por qué estoy pasando por esto sino yo le pido a Dios qué es lo que estás extrayendo de mí que me va a ayudar en la próxima temporada de mi vida That's going to help me in the next phase of my life. Porque la aceituna. Because the olive. Tú lo puedes encontrar en una en un jar. Lo puedes encontrar en un frasco. Y cuando está en ese frasco. And while it's in that jar. Sirve por algún propósito. It serves a specific purpose. Pero cuando esa aceituna. But when that olive. Es machucado. Is crushed. Es presionado. Is pressed. Ahora el aceite está siendo extraído. Now the oil is being y ahora no trabaja la misma forma en esa temporada que en la temporada que está ahora hay muchos que te, que te, que te critican por la condición que tú te encuentras hoy pero alguien que puede celebrar conmigo quizás tú conoces mi presente pero hay uno más grande que conoce mi futuro y aunque la vida me quiere machucar no te preocupes porque la fragancia que viene después hablará de mi proceso al tener este lugar que entienda el proceso es necesario yo no puedo ser un grato olor para Dios si hay impurezas en mi vida yo no puedo ser un grato olor mi adoración no puede ser un grato olor My worship cannot be a fragrant scent unto Cuando the Lord. Cuando estoy hablando como me da la gana allá afuera. When I'm talking however I want outside. Dios no va a recibir mi adoración como grato olor. God is not going to receive my worship as fragrance. Si todavía tiene impureza en tu aceituna. If you still have impurities in your olives. Yo necesito dos o tres solamente dos o tres. I need two or three only two or three. Que puede decirle a Dios. That can tell God. Presioname. Please. Machúcame. Crush me. Saca todo lo que no es tuyo. Haz lo que tú tienes que hacer Do what you have to para poder extraer to lo que a ti te agrada. What pleases lo you. que tú recibes what you como grato olor. ¿Sabe lo que eso se llama? You know what that's called? La esencia. La esencia Essence. es un extracto obtenido de una planta o materia en particular y utilizado para aromatizar o perfumar. Essence is an extract obtained from a particular plant or matter and used for flavoring or scent. Cuando la aceituna pase por el proceso de ser extraído. So when the olive goes through the process of being extracted. Lo que está sucediendo es que la esencia de ace ese aceituna. What's happening is that, that 
the essence of those olives está siendo extraído is being extracted es la razón por que cantamos en este lugar hoy perfumamos tu trono that's the reason why we sing in this place we perfume your throne hoy perfumamos tu trono we perfume your throne no con lo que tengo en el exterior not what I have on the exterior no porque me estoy vistiendo bien not because I'm dressed well sino porque hay algo dentro de mi corazón but there's something in my heart que Dios está recibiendo God is receiving como una fragancia ay, 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 ay yo necesito hablar a alguien en este lugar I need to talk to someone in this place it is nice to sing from your lips but it's something else when the essence is out 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 de los pies de Cristo Before the feet of Christ. queremos unción We want anointing. prepárate a ser machucado be ready to be crushed. queremos el aceite del Espíritu Santo We want the oil of the Holy Spirit. prepárate por pasar por las pruebas be ready to go through struggles. porque humanamente Because humanly, la experiencia de la vida the experience from life nos van a dar is gonna hit us. va a tratar de cambiar nuestra mentalidad It's gonna try to change our pero mind. usted y yo iglesia But you and I, church, tenemos que pararnos firme need to stand firm. como el remanente que somos As the remnant that we are and give our essence and offer lo valioso. the valuable si está siendo presionado en la vida, and if you're being pressed in life solo tiene que saber all you have to know que así es como Dios obtiene la esencia de tu adoración. Is that's how God obtains the essence of your worship. Entonces no critica mi adoración. So don't criticize my worship. My God. If you just knew what I went through. Si tú supieras lo que yo he pasado. To get to this moment in my life. A llegar a este momento en mi vida. Hay muchos que dicen el pastor grita mucho. There's many who say the pastor screams el so pastor much. El pastor llora mucho. The pastor's always crying. Critícame todo lo que tú quieras. Criticize me all you Llámame want. Llámame todo lo que tú quieras. Call me whatever you Yo want. Yo conozco el proceso. I know my process. Que Dios me puso. That God has put me para through. Para extraer la esencia. To extract the essence. De mi adoración. Of my worship. Yo no fui creado. I didn't want to create. Para agradecer el hombre. To please me. Yo fui creado I was created para agradecer a Dios. To please the Lord. Yo fui creado I was created para reflejar to reflect lo que está por dentro. Y hoy, And today, yo quiero que tú celebras. I want you to celebrate. Porque todavía hay una iglesia parado de pies. Because there's still a church standing on its feet. Gracias a los dos o tres que están celebrando. Thank you to the two or three who are celebrating. Que todavía hay una iglesia. That there's still a church. Que ha pasado por las pruebas. That has gone through some trials. Pero todavía está de pies. But it's still on its feet. Ha pasado por la enfermedad. It's gone through Pero sickness. todavía tú estás aquí. But you're still here. El diablo ha querido derrotarte. The enemy is trying to knock you Pero down. Pero todavía tú estás aquí. But you're still here. El médico le dio resultados. The doctor gave its results. Pero todavía. But you. Tú estás aquí. Are still here. Eso me dice. That tells me. Que Dios te tiene un proceso. That God has you in a process. Y está sacando lo que hay dentro. And he's taking everything that's inside. Cuando entendamos esto, When we understand this, entendamos que en el principio de la palabra de Dios, we understand that in the beginning of the word of God, desde el principio, from the beginning, Dios siempre ha trabajado, God has always worked con un remanente, with a remnant. Dios no necesitaba una multitud God has never needed a multitude para hacer sus milagros for his miracles para obrar a favor de su pueblo to work in his people Él siempre usaba un remanente he's always used a remnant y cuando entendamos el remanente and when we understand remnant se relaciona a la esencia de algo it's related to the essence of something porque remanente significa because remnant un pequeña parte o el resto de algo grande 
because remnant means that it is part of something or the remainder of something larger. Es un resto de algo grande. It's the remaining of something much larger. Significa and this tells us que no todos that not all van a ser usado. are going to be used. Dios no necesita una iglesia llena God doesn't need a full church para hacer un milagro en este lugar. To do a miracle in this place. Dios necesita la esencia. God needs essence. Dios necesita el remanente. The remnant. Porque el remanente Because the remnant sabe que su gloria no es de ellos. Knows that the glory is not la theirs. gloria le pertenece a Dios. The glory belongs to God. Lo podemos ver a través de la palabra. And we can see it through the word. Cuando Dios habló y llamó a Gedeón. When God called Gideon. Y Gedeón haciendo su trabajo. And Gideon was doing his work. Estaba escondiéndose. And he was hiding. Haciendo con la triga. And working. Y Dios lo llama. And God calls him. Hombre con gran valor. He says, man of great valor. Te voy a escoger. I'm going to choose you. Para traer victoria sobre mi pueblo. To bring victory over my people. Dios no buscó la apariencia. He didn't look at the appearance. Dios buscó la esencia. God looked for essence. Dios no buscó. God did not look. Un hombre fuerte. For a strong man. Dios buscó un hombre. God looked for that was willing. Jesus. Gedeon, Gedeon. Gideon. Pudo ganar la victoria. He can gain the victory. No con los 32, Not with 32,000. Sino con los 300. But with the 300. We don't need a multitude to save lives no in this world. God is just looking for one person. We don't need a full church to do what God has called us to do, which is preach the word to all nations. What he's looking for is the remnant. Oh, sí, pastora. Oh, Pastor. Claro, la palabra lo dice. Yes, the word tells us. Cuando so. Dios when God respondió a Elías responded to Elijah en el Monte Carmelo, on Mount Carmel, contra los 850 profetas de Baal, against the 850 prophets of Dios Baal, Dios no buscó un ejército con Elías. He didn't look for an army. Lo que él buscó era alguien What he looked for was someone que sepa that knew el poder que Dios tiene. The power that God has. And I tell you, yo sé, I am el Dios que yo sirvo, the God that I serve. Él va, me, me va a He's going to respond to me. Lo que tú hacer. Do what you want to do. Yo soy I am el remanente. the remnant. Yo soy I am el que va a and going to call el gran yo soy. the great I am. So I've understood. So yo he entendido que durante los servicios that during the service vienen personas simplemente para ver. There's people who come just to watch. Pero hay un remanente but there's a remnant que participa. That participates. Oh, you better preach that pastor. Y porque hay uno and because there's one que va a llamar al fuego consumador. that's going to call the consuming fire Todo lo que están alrededor everyone who's around them serán marcado are going to be marked porque había un remanente. because there's a remnant había uno. there was one Mi pregunta en esta mañana. my question is ¿Habrá un Elías en este lugar? is there Elisha in this ¿Habrá place? Un Gedeón en este lugar? is there a Gideon in this que place sepa que tú no necesitas. that knows that you do not Lo aplauso y abase que le... tú lo no necesitas. You do not need Ante que te motiva. Someone to motivate you. Lo digo en paréntesis cristal. I'll say it in parentheses. Porque lo tengo que decir. Because I have to say it. Tenemos que 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 ya dar. We have to we have to be enough. Tenemos que ser suficiente. Con tu venir a la iglesia With you arriving to y tú adorar a Dios and worshiping the Lord porque tú necesitas adorar a Dios. Because you need to worship Him. 
nos hemos acostumbrado and we have become accustomed que el pastor diga levanta tu mano y adóralo that the, pers- that the pastor say rise up que el pastor your hand tiene que invitarte him. hacia el altar I have to invite you to the altar eso es un relajo that is a game porque nosotros because we somos llamados are called a ser el remanente to be the remnant I'm gonna say it. Why in the services of prayer? We have to exhort you to make it to the altar and pray. That should be your natural desire. Because when you carry essence. Tú entiendas. You understand. Yo no necesito a nadie que me diga adora. I don't need anyone to tell me to worship him. Yo no necesito a nadie que me diga vamos vamos a orar. I don't need anyone to tell me come on let's go pray. Sino que nosotros sabemos But we know que la única manera that the only que way podemos sobrevivir that we can survive en esta vida in this life es con la presencia de Dios. Is with the presence of God. Alguien que puede adorar a Dios en este lugar por lo menos. Someone who can worship him in this place. Porque remanente Because the remnant sabe. knows. Jacob, Jacob, aún tenía que dejar su familia. He had to leave his family. En el otro lado. On the other side. Para pelear con el ángel. So that he can fight with the angel. Cuando Dios te separa. When God separates you, como él separa el aceite del olivo, the way he separates the oil from the olives, tú tienes que entender, you have to understand, es parte del proceso, that it's part of the process, porque los que estaban en tu temporada aquí, because the ones who were in your season here, no te van a valorar en tu temporada aquí, they may not value you in this season. I'm gonna repeat it once more. Lo voy a repetir. Todos los que vieron All tu proceso who, aquí, who saw your process here, no van a poder they're not going to be able to value what God is doing through you over here. They're not going to be able to value what God is doing through you over here. When God calls you, He separates. 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 My family's not gonna understand the process. My family, my family is not gonna understand what God is doing. Porque cuando Dios trabaja contigo, no es algo emocional, es algo verdadero. Dios trabajó con Jacob y dijo tu nombre no va a ser Jacob, será Israel. Porque cuando tú eres parte del remanente, tú entiendes que las cosas tienen que cambiar. Yo le di muy tiempo, mucho tiempo a los videos. Le di mucho tiempo a los juegos. Le di mucho tiempo al teléfono. Pero el proceso que Dios me va llevando, yo no puedo dar atención a eso. Porque mi atención tiene que estar. And it's gonna take. Porque cuando entendamos because when we understand que el proceso that the process es necesario is necessary. Cuando Dios hizo que el fuego cayera cayera en el Monte Carmelo. When God made the fire fall on Mount Carmel. Y Elías escuchó que Jezabel iba a venir a matarlo. Él huyó a la cueva. Pero en la cueva 
es donde el proceso comenzó porque en tu cueva in your case, es donde Dios establecerá una conexión is where God is going to establish that connection. porque nadie quiere estar en la cueva Because nobody wants to be in a cave. nadie quiere estar en un lugar nobody, oscuro nobody wants to be in a dark place. pero te digo en esta mañana But I tell you this morning, es necesario tú pasar por la cueva it's necessary that you go para que a Dios cave. establezca una conexión so that God may establish a connection. la cueva simboliza un lugar de conexión the cave symbolizes a place of connection. un lugar de separación a place of separation. un lugar de afinar tus oídos a place where he can affine y your escuchar ears. la voz de Dios And you can hear the voice of God. con las manos en este lugar With your hands in alguien place. que ha estado en ese lugar Someone who has been in that donde place. Dios te ha separado where God has separated. nadie estaba ahí Nobody solamente tú y Dios Just you and God. y en esa cueva And in that cave, Dios te habló God spoke y tú escuchaste you. la voz de Dios como nunca antes Who heard God's voice like never before? Porque Dios te dice, Because God tells you la cueva the cave is necessary. Is necessary. Bear with me because I feel like I'm preaching this to myself. Yo estoy predicando esto a mí mismo. Jesus. Solo puede haber una conexión con Dios. Can you see a connection with God? Cuando tú confías en él y solamente en él. When you trust in him and only him. A través de tu fe. And through your faith. Tú entiendes que Dios es fiel para hacerlo. You understand that God is willing to do it. Si él hizo que el fuego cayera, cayera. If he made the fire fall. Él es fiel para cubrirme. He is faithful to cover me. Él es fiel para salvarme. He is faithful to save él me. Él es fiel para protegerme. And he is faithful to protect me. Porque el mismo me. Dios ayer. Because the same God of yesterday. Es el mismo Dios hoy. It's the same God today. Es el mismo Dios de los siglos. And the same God y porque usted y yo somos parte del remanente and you and I are a part of the remnant. Dios quiere una conexión God wants a connection. el comienzo Dios trabajó con el pueblo de Israel usted y yo You and I. Somos los gentiles. We are the Gentiles. Que Dios quiere una conexión con nosotros. And God wants a connection with us. Va a llegar un momento. There's going to be a moment. Que la iglesia será arrebatada. That the church will be raptured. Y ya ese tiempo. And that time. No tendremos el Espíritu Santo los que quedan. We, those who are left behind will not have the Holy Spirit with us. Es la razón por que usted y yo tenemos que tomar ventaja de este tiempo. That's the reason why you and I have to take advantage of this time. Y conectarnos con Dios. And connect ourselves with God. Dile a Dios, Dios, llévame a la cueva. Tell God, take me to the cave. My God. Yo quiero escuchar tu voz. I want to hear your voice. Señor, llévame a la cueva. God, take me to the cave. Donde no hay otros where there's no one que else me pueden dar sus opiniones. That can give me their opinion. Señor, llévame a la cueva. God, take me to the cave. Para que yo no ponga atención a las redes sociales. So that I don't pay attention to social media. Y lo que otros quieren tirar a mí. And what other people want to throw at llévame me. Llévame a la cueva. Take me to the cave. Pero llévame con propósito. But take me with purpose. Pase lo que pase. No matter what happens. Yo sé que algo. I know. Tú vas a extraer de mí. You're going to extract the essence of me. It's the essence que puede adorar al Señor en este lugar conexión Connection. pero lo que Dios también busca es disposición But God also seeks willingness. si somos el remanente escogido If we are the chosen remnant, linaje escogido chosen lineage, somos el, el real sacerdocio And we are the royal priesthood, Nación Santa, a holy 
nation. Pueblo adquirido por Dios. And a chosen people by God. Somos escogido por un propósito solo. We're chosen by what for one purpose. Y es anunciar las virtudes. And that's to announce. Y aquel que nos llamó. The good news of the one who called us. De la tiniebla hacia la luz. From the darkness to the light. Dios no te va a obligar. God is not going to obligate you. Para que tú refleja. That you reflect. Lo que él ha hecho en tu vida. What he's done in your life. Lo que Dios busca. What he looks for. Es un remanente. Is a remnant. Dispuesto. That is willing. Pero lo que hemos. Lo que estamos cómodo. Those of us who are comfortable. Es la reputación. Que tenemos and the reputation that we carry versus the character that God wants to establish. Versus the character that God wants to establish. Como es, pastor? How is that, pastor? Muchos Many nos llevamos por la reputación we take ourselves by reputation en vez de lo que Dios está cambiando en nuestro carácter. Instead of what God is changing in our character. I'm a priest like God gave it to me. Hallelujah. Están más, más interesados en las opiniones de ti. They're more, you're more interested in the opinion people have y of you. Y tus fotos en las redes sociales. And your pictures on social media. Lo digo en paréntesis. I'm going to say this in parentheses. No estamos aquí para promocionar nuestras vidas. We're not here to promote our lives. Come on. No estamos aquí para promocionar nuestro ministerio. We're not here to promote our ministry. Nosotros fuimos escogidos para promocionar al Cristo de la gloria. We were chosen to promote Christ in A mí no me importa. I do not care. El ministerio esto. Ministry, El ministerio lo otro. Ministry, Con todo lo respeto lo digo. With all respect I El tell que you. merece toda la gloria. The one who the y glory. toda la honra. Se llama Dios. Reputation versus character. Versus character. Se mató el predica bien bueno. That pastor, he preaches really good. Si no salvo a alguien. But if he doesn't save anyone. Si no transformó a alguien. If he didn't transform anyone. Con la palabra que predicó. With the word that he preached. A mí no me importa la reputación. I don't care about the reputation. Lo que voy a decirle a Dios. What I'm going to tell God. Donde yo fallé. Where did I fail? Que yo tengo que cambiar. What do I have to change? Donde tú me tienes que iluminar. Where do you have to illuminate? Porque mi carácter. Because my character. Mi corazón. My heart. Vale más. Is worth more. Que lo que hay por por afuera lo que Dios mira es el corazón la disposición necesitamos una iglesia dispuesto a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer no podemos dejar que el año 2024 pase. We can't let 2024 just pass us. Y no hemos rescatado almas. And we haven't rescued any souls. No hemos predicado. We haven't preached. No hemos llamado atención. We haven't called attention. No hemos llamado lo que es falso falso. We haven't called what's fake fake. Jesus. El evangelio ha sido tan, no sé cómo decirlo en español, sugar coated. La el evangelio le han echado mucha azúcar por encima para agradecer el hombre to please man. pero le digo algo pero, no estamos something. aquí para agradecer el hombre We're not here to please man. estamos aquí para ser el remanente We're here to be the remnant, escogido the chosen remnant, por la gracia by grace. No para agradecer el hombre, sino para agradecer a Dios. Para el grande, yo creía que la iglesia iba a adorar en este lugar. Yo creía que yo estaba predicando al remanente en este lugar. Que entienda pase lo que pase. Otras iglesias lo pueden hacer, pero en esta casa, lo que importa es agradecer. Porque no somos cualquiera. Because we are not just anything. Somos escogidos. We are chosen. My God. Y a 
aún con dos y tres todavía lo vamos a hacer porque es la disposición Dios siempre está listo a usarte God is always ready to use you. La pregunta es si tú estás listo para que Dios te use. The question is, are you ready for God to use you? Lo repito. I'm going to repeat it. Dios siempre va a estar preparado para usarte. God is always prepared to use you. La pregunta es, ¿dónde está la iglesia que está preparado para que Dios? The question is, is where is the church that is ready to be used? ¿Sabe lo que yo le dije a los líderes? You know what I told the leaders? A mí no me gusta esa excusa. I don't like that excuse. Yo no puedo orar por esa persona. I can't pray for that person. Es que no me siento bien orar por esa persona. I don't feel comfortable doing oh, that. Oh, okay. So cuando tú estás en public. So when you're in public. Y alguien te viene a ti. And someone comes to you. Y te pregunta. And they ask you. ¿Puedo orar por mí? Can you pray for me? ¿Qué tú vas a decir? What are you going to say? Lo digo con eso. I'll leave it there. Disposición. Willingness. Si estamos dispuestos If we are willing, Y muchos de nosotros le pedimos a Dios bendición and many of us ask God for Señor blessing. bendice mi casa Please bless my home. Bendice mi trabajo bless my job. Bendice mi negocio bless my business. Y Dios te está preguntando and God is asking, Pero cuando es que tú estás dispuesto para hacer mi voluntad but when are you willing to do my will? Tú quieres sacar, sacar, sacar you take, take and take. Pero cuando fue la última vez que tú depositaste and when was the last time you deposited or gave Dios no está buscando tu condición God is not looking at your condition ni le importa tu condición and he's not worried about that está buscando es tu disposición what he's looking for is your willingness puede estar pasando por lo más bajo de tu vida you can be in the lowest point of your life y ahí es donde Dios te va a decir and that's where God is going to tell you ahora te voy a usar now I'm going to use you más que nunca more than ever mi pregunta en este lugar my question in this place como la palabra de Dios que dice since the Lord estamos atribulados en todo más no angustiados en apuros más no desesperados Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas las partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifiesta en nuestros cuerpos. We are hard pressed on every side, but not crushed. We are perplexed, but not in despair. We're persecuted but not forsaken, struck down but not destroyed, always carrying about in the body of the dying of Lord Jesus Christ, that the life of Jesus also may be manifested in our bodies. Que siempre, siempre, siempre. That always, always, always. Que la vida de Jesús. The life of Christ. Tenga vida en mí. Yo no sé si estoy hablando con un remanente Voy terminando Pero ayúdame en este lugar Cuando hay un pueblo que reconozca Si la vida vamos a pasar por las pruebas Vamos a ser atribulados Vamos a ser presionados Pero lo que Dios está buscando Es si vamos reflejando La muerte y la resurrección Porque donde hay vida Because where there is life, Hay propósito. there's purpose. It's time that the church understands. Esto no se trata de si tengo las fuerzas strength, o no tengo las fuerzas se trata de la disposición que yo le doy a Dios para que Él me usa so that he may use me. Muchos de nosotros Many of us, queremos decir que tenemos una relación con Dios, we want to say we have a relationship with pero God, ni le hablamos. But we don't even talk to him. Queremos ser parte de remanente. Voy terminando los músicos, la I'm, I'm finishing up. Queremos ser parte de remanente. We want to be part of the remnants, pero no sabemos lo que Dios requiere de nosotros. But we do not know what God requires of us. ¿Por qué? Why? Falta. De conexión. Because there's a lack of connection. 
Muchos se han convertido a religión. And many have converted to religion. Y pocos se han convertido a relación con Dios. And many have failed to connect. Ay, ay, and ay, convert ay, ay, to ay, connection. Ayúdame Dios en este lugar. Help me Lord. Muchos, muchos, muchos. Many. Predican yo soy cristiano. They preach I'm a Christian. Pero muchos no creen que Dios le puede sanar. But many don't believe. De la enfermedad que están cargando. Of the sickness Yo vengo a decirte en este lugar. I came to tell you. Si vas a caminar con Dios. If you're going to walk with God. Que te refleja. That it reflects. En todo momento de tu vida. In all moments of your life. Porque tú no fue plantado en esta tierra. Because you weren't planted on earth. Simplemente por ser plantado. Just to be planted. Tú eres. You are. Remanente. Remnant. Tú eres you are remanente. Remnant. ¿Sabe lo que Dios me dio cristal? You know what he told me? Hace unas semanas. It's been a few weeks. Muchos de nosotros estamos caminando. Many of us are walking con Dios with God todos los días. Every day. Pero ni le hablamos. But we're not talking to him. You know how awkward it would be? ¿Tú sabe cuán raro sería? If you were walking with somebody all day si tú todo el and día, you don't say a word to them, y tú ni dile un a ello. todo el día tú estás caminando all porque day. la palabra de Dios me dice que Dios está contigo. You're walking all day because the, the word of the Lord tells me you walk with Him en todo tiempo. at all times. Nunca te dejará. He'll never leave you. So, si Dios no me deja, so if God doesn't leave pues me, está conmigo. well then He's walking with me. Pero muchos tenemos esta, esta relación. But many of us have this kind of relationship. Pasamos por la mañana. In the morning. Pasamos por la tarde. Make it to the afternoon. Vamos para el trabajo. We're going to work. Vamos a comer. We're going to go eat. Y ni le hablamos a Dios. And we don't even talk to God. Si nosotros somos el remanente. If we are the remnant. Tiene que haber una conexión. Si nosotros somos el remanente, remnant, tiene que haber disposición. Dios, God, te amo. I love you. Dígame hoy, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué tú quieres que yo hago en el what día de hoy? ¿De quién tú quieres que yo oro? ¿Qué es lo que tú quieres que yo hago? Esa disposición. Es lo que Dios te pide. Y cuando hay una conexión, hay comunicación. Cuando hay comunicación, hay disposición. Cuando hay disposición, entonces, entonces, Dios abre la gaveta. God opens the drawer. De pequeño. Lo he tenido esta imagen en mi, en, mi, en mi corazón. I've always had this image in my heart. Has, did anybody grow up with a toy chest? Algunos se crieron en tener una caja un, donde un, todos los juegos, caja. los juguetes. Aleluya. Y Dios abre. And God opens la caja. That drawer. Y mira. And he looks. Hoy. Says today. Es el 20. 28 de enero. Is the 28th of January, 2024. 2024. El hermano Rafael, and Rafael se levantó he woke up y habló conmigo. Yo creo que él tiene un corazón dispuesto he has, he has a, heart a hacer mi voluntad. To do my will. Yo creo que él merece esta bendición. I think that he Yo voy a sacar blessing. de la caja de juguetes. Le voy a sacar floor. de la caja de milagros. Y lo voy a dar. Y lo voy a depositar sobre su vida porque él se levantó y habló conmigo. Tiene un corazón dispuesto. Venta, toma tu milagro que tanto toleraba.
recibe lo que Dios ha desatado en el cielo para tu vida. Palabra de Dios me dice todo lo que tú ates. The word of God tells me everything that you bind en la tierra on the earth será atado en el cielo. Will be bound in heaven. Pero todo lo que tú desatas, but all that you loose, todo lo que tú desatas, everything that you loose, en la tierra on the earth será desatado will be loose en el cielo. In the heaven. Mi pregunta es, my question is, ¿dónde está el remanente? Desata tu esencia. Lose your essence. Está me pidiendo un milagro. You're asking for a miracle. Desata lo más profundo. Lose the most deepest part. To the measure of which you give to God, será la misma medida. Is the same measure que Dios te va a desatar sobre tu vida. That God will loose blessing upon your life. Le está pidiendo algo grande de Dios. You're asking God for something big. Prepárate para entregar algo grande. Get ready to give something big. Está pidiendo a Dios algo imposible. You're asking God for something impossible. Para el humano. For human. Prepara para dar tu mejor. We'll be ready to give your best. Porque Dios te dice. Because God tells you. Tú eres mi remanente. You are my remnant. No busca el apoyo de otros. Y busca la motivación de otros. Don't look for motivation from others. Tú tienes el poder. You have the power. Tú tienes la autoridad. You have the authority. Para desatar. To loose. Aquí en la tierra. Here on earth. Y Dios desatar. And God loose. Sobre tu casa. Over your home. Levanta tus manos al cielo. Lift your hands on high. Dile Dios presiona todo lo que hay en mi vida. Say God press everything that's in my life. Para lo que sale de mí. So that what comes out of me. Será algo de gran dolor. Can be something fragrant before you. Yo no quiero adorar de mis labios para afuera. I don't just want to worship from my lips forward. Ni quiero orar de mis labios para afuera. Or just pray from my lips moving forward. Sino que habré, habrá una conexión genuina. But that there may be a genuine connection. Intencionalidad. Being intentional. Yo no quiero ser la iglesia más grande del mundo. No quiero pastorear una iglesia más grande del mundo. I don't want to pastor a church that's the biggest in the world. 
Yo le dije a Dios, Dios, si tú me vas a poner en esta posición, I told God, if you're put me in this position, que tú traigas personas honestas, you may bring honest people, personas genuinas, genuine people, porque yo soy, because I am, el remanente, the remnant. Nosotros somos We are el remanente, the remnant, los escogidos, the chosen, separado, the separated. Si van a burlar de ti, claro. Are they gonna make fun of you? Of course. Si van a darte una fecha de expiración, claro. If they're gonna put an expiration date on you, of course. No, no te preocupes. But don't worry. Porque en el proceso, because in the process, Dios te traerá un resultado más mayor. God will bring you a greater result. Este llamado, this calling, es solamente por aquellos is only for those que quieren ser honestos y transparente delante de Dios. That wanna be honest and transparent before the Lord. Y yo me incluyo en esta oración. And I include myself in this prayer. Porque es tiempo que la iglesia because it is time for the church se pare firme to stand firm en lo que Dios lo ha llamado a hacer. In what God has called them to do. Le doy cinco segundos, iglesia tabernáculo de Ponciana. A los líderes de esta casa. To the leaders of this church. A las familias de esta casa. The families of this church. A los padres en esta casa. To the parents of this place. A los jóvenes. Quizá tú has pasado por el proceso. Maybe you've gone through the process. Pero no te preocupes. But don't worry. Tú eres parte. You are part. De remanente. Of the remnant. Tú eres parte. You are a part. Tú eres parte you are a part de remanente of the remnant. y a través de este remanente dice Dios And through this remnant, God says, haré cosas grandes I will do great things en esta ciudad in this city, en esta nación in this nation, porque van a llegar vidas because lives are gonna come quebrantadas that are broken, rotas broken, adictos pero yo voy preparando I am preparing un remanente a remnant, un remanente a remnant, un remanente a remnant. si ese eres tú tres segundos If that is you, three seconds. Dios perfecto en igualable Dios amor y corazones todo lo que no viene de ti Dios y más queremos ser el remanente escogido por la gracia escogido por la gracia Si se humillara mi pueblo, se aparta de los malos caminos. Entonces, escucharé del cielo y perdonaré sus pecados. Dos segundos. Dos segundos. La temporada que Dios te ha llamado a vivir no se comparará donde Dios te va a llevar. Tu vida está en sus manos. Tu casa está en sus manos. Tu familia está en sus manos. Tu testimonio está en sus manos. Vamos un segundo. Todavía hay tiempo. Corre, 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 corre. No te vayas de este lugar. No te vayas de este lugar. Si Dios te ha llamado. Si Dios te ha tocado. Dios te ha tocado. Dios 
se ha tocado Un segundo, un segundo Un segundo Espíritu Santo de Dios Díselo pueblo, díselo Asombro Mano levantada al cielo de ese lugar. Sí, Dios. Creo firmemente que hay más vidas. Creo firmemente que hay más vidas en este lugar. Que Dios te está llamando por tu nombre. Hace tiempo. Que tú estás caminando mano a mano con Dios Y no tienes una conexión genuina con Él Dios te está llamando hoy Dios te llama hoy Dios te llama hoy Corre y no te vayas Sin decir Dios aquí estoy Dios aquí estoy yo soy parte de ese remanente No te quedas atrás No te quedas atrás Dios te ha escogido a ti también Corre, 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 corre Si tienes que traer tu familia Trae tu familia Yo soy el remanente Nosotros somos el remanente y Dios lo ha llamado con un propósito más grande. Yes, Lord. Dios es fiel. Él puede. Come on, chalo. Díselo, pueblo, díselo. Yes, 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 yes.